ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக்ல ஃபங்க்ஷன்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் நான் டெஃபினேஷன் எடுத்திருக்கேன் ஏ ரிலேஷன் எஃப் ஃப்ரம் செட் ஏ டு செட் பி இஸ் செட் டு பி அ ஃபங்க்ஷன் இஃப் எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் செட் ஏ ஹாஸ் ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஒன் இமேஜ் இன் செட் பி அதாவது ஒரு ரிலேஷனை நம்ம எப்ப ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் அப்படின்னா எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் செட் ஏ செட் ஏல இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒன்லி ஒன் இமேஜ் இன் செட் பி ஒரு இமேஜ் எனக்கு செட் பி ல கிடைக்கணும் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் Uh, example for not function. So not function என்ன நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஃபங்க்ஷன் என்னங்கிறது நமக்கு ஈஸியாக புரியும் அதனால இங்கே எடுத்துருக்கேன் இங்கே ரெண்டு ஆரோ டைக்ராம் இருக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆரோ டைக்ராம் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஏன் அப்படின்னா இங்கே சிக்ஸுங்கிற எலமெண்ட்டுக்கு இந்த சைட்ல இமேஜ் இல்லை அதனால இது வந்து நாட் ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரி செகண்ட் ஆரோ டைக்ராம் ஏன் நாட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா இங்கே நைனுங்கிற எலமெண்ட்டுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் கிடைக்கிது ஒன்று த்ரீ இன்னொன்று வந்து மைனஸ் த்ரீ அதனால இதுவும் நாட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் எனக்கு கிடைக்கக்கூடாது ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் இருக்கணும் ஓகே தென் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி இந்த வேர்டிங்கை எப்படி நம்ம டினோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா எஃப் சச்சிட்டு ஏ டு பி அப்படின்னு படிக்கணும் இந்த ஆரோ மார்க்க டூ அப்படின்னு படிக்கணும் தென் இஃப் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு எஃப் அதாவது இந்த ஆர்டர் பேர் ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கு அப்படின்னாங்கன்னா அதோட மீனிங் வந்து எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு அர்த்தம் இங்க ஏங்கிறது ப்ரீ இமேஜ் அதாவது இந்த வேல்யூ நம்ம போடுறோம் இல்லையா அது வந்து ப்ரீ இமேஜ் எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிறத வந்து நம்ம இமேஜ்னு சொல்லுவோம் இதை பத்தி டீட்டெயிலா நான் லாஸ்ட் வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் மிஸ் பண்ணவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒன் பார்க்கலாம் Let n be a set of natural number and the relation R be defined on n such that R equal to x comma y, uh, y equal to 2x, x and y belongs to natural number. What is the domain, codomain range of R? Is this relation a function? That's why we have a question. So, let's talk about the solution. Here is the natural number. The first set is natural number and the second set is natural number. ரெண்டுமே நேச்சுரல் நம்பர் ஸோ அப்போ என்னோட டொமைன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த ஃபர்ஸ்ட் செட் ஸோ எனக்கு நேச்சுரல் நம்பர் தானே நம்ம எடுக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் செட்டில் ஃபுல்லாக ஸோ டொமைன் வந்து எனக்கு செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லணும்னா இது வந்து எங்கே மேப் ஆகுதோ அந்த வேல்யூவை நம்ம ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நான் இங்கே ஒன் எடுத்தேன் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு ஒன்னு போடும்போது எனக்கு ஒய் வந்து டூன்னு கிடைக்குது அதே மாதிரி டூ போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபோர் கிடைக்கும் த்ரீ போட்டால் சிக்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ இந்த சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே ஈவன் நேச்சுரல் நம்பரோட தான் எனக்கு மேப் ஆயிருக்கும் ஸோ ரேஞ்ச் வந்து எனக்கு என்னன்னு பார்த்தா ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர் கோடோமைன் பார்த்தா இந்த செகண்ட் செட்ல இருக்க எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுப்போம் ஸோ செகண்ட் செட் ஃபுல்லாவே எனக்கு நேச்சுரல் நம்பர் அதனால கோடோமைன் வந்து செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் தென் லாஸ்டா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க இஸ் திஸ் ரிலேஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அந்த கொடுத்துருக்க ரிலேஷன் வந்து ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு கேட்டா எஸ் இது வந்து ஃபங்க்ஷன் தான் ஏன்னா இங்க இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டுக்குமே எனக்கு இந்த சைட்ல மேப்பிங் வரும் எந்த எலமெண்டா இருந்தாலும் அதை நான் டூவால மல்டிப்ளை பண்ணா நேச்சுரல் நம்பரோட எனக்கு கனெக்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து இது ஃபங்க்ஷன் தான் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டூ பார்க்கலாம் எக்ஸாம் இன் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரிலேஷன் கிவன் பிலோ அண்ட் ஸ்டேட் இன் ஈச் கேஸ் கிவிங் ரீசன் வெதர் இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆர் நாட் ஸோ கொடுத்துருக்கிறது ஃபங்க்ஷனா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லணும் அதுக்கு ரீசனும் நம்ம சொல்லணும் ஓகே இங்க ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் பார்ப்போம் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ காமா ஒன் த்ரீ காமா ஒன் ஃபோர் காமா டூ ஸோ இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஃபங்க்ஷனானா எஸ் இது ஃபங்க்ஷன் தான் ஏன்னா இங்க ஆரோ டைக்ராம் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா டூ த்ரீ ஃபோர் எல்லாத்துக்குமே எனக்கு இந்த சைட்ல இமேஜ் இருக்கு தர்ஃபோர் இது வந்து ஃபங்க்ஷன் எலமெண்ட் இன் டொமைன் அதாவது இங்க இருக்கிற டொமைன் எல்லாமே ஹேவிங் தேர் யூனிக் இமேஜஸ் ஸோ செகண்ட் டிவிஷனும் அதே மாதிரி நான் ஆரோ டைக்ராமில் போட்டே சொல்லியிருக்கேன் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா டூங்கிற டொமைன் அதாவது டூ டூங்கிற வேல்யூக்கு எனக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் வந்திருக்கு ஒன்று டூ இன்னொன்று வந்து ஃபோர் ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் வந்ததுனால இது வந்து நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஓகே நம்ம எல்லாத்தையும் ஆரோ டைக்ராமில் தான் சொல்லணுமா அப்படின்னு கிடையாது நம்ம டேரக்டா கூட சொல்லலாம் தேர்ட் டிவிஷனா நான் டேரக்டா சொல்லியிருக்கேன் இங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ் இது வந்து ஃபங்க்ஷன் இதை எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த அப்சிசா பிளேஸ் அதாவது அந்த எக்ஸ் பிளேஸ்ல ப்ரீ இமேஜ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரிப்பீட் ஆகாம இருக்கணும் அது ரிப்பீட்டேஷன் இல்ல அப்படின்னா அது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆயிடும் இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு அந்த பி
ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க டேபிளை கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்கிறாங்க இப்போ இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ நான் ஒன்னுன்னு எடுத்தேன் அப்படின்னா என்ன நேச்சுரல் நம்பர் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஒன்னுன்னு எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒய் அது என்னவாக இருக்கும் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல போடுறோம் ஸோ எக்ஸுக்கு பதில் ஒன் போட்டேன்னா என்ன ஆகும் டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீன்னு எனக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி டூ போட்டேன்னா எனக்கு ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ த்ரீ போட்டால் செவன் ஃபோர் போட்டால் நைன் எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரி என்னால் எழுத முடியும் ஸோ இதில் எக்ஸோட வேல்யூ நான் போடுறேன் இல்லையா அதுதான் வந்து ப்ரீ மேஜ் அதாவது இங்கே வந்து அது ரியல் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம் நான் இது போடும்போது எனக்கு என்ன ஆன்சர் வந்ததோ அதை ரியல் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் நம்ம அல்ஜிப்ரா ஆஃப் ரியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்ப்போம் இதில் ஃபஸ்ட்டு அடிஷன் ஸோ எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் எஃப் சச் தட் எக்ஸ் டூ ஆர் அதே மாதிரி ஜி சச் தட் எக்ஸ் டூ ஆராக இருந்தால் எஃப் ப்ளஸ் ஜி அதுவும் வந்து எக்ஸ் டூ ஆராக தான் இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம்னா எஃப் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இதை வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நான் ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதலாம் ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் அதே மாதிரி தான் சப்ராக்ஷனும் சப்ராக்ஷனும் எஃப் மைனஸ் G of X வந்து F of X minus G of X அப்படின்னு நான் ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதலாம் ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் ஸோ மல்டிபிளிகேஷன் பை எ ஸ்கேலார் ஸ்கேலார்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவோட மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஓகே இங்கே அந்த ஆல்ஃபாங்கிறது தான் ஸ்கேலார் வேல்யூ ஸோ ஆல்ஃபா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதை வந்து எப்படி எழுதலான்னா ஆல்ஃபா ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னால மல்டிப்ளை பண்ணி எழுத முடியும் அதே மாதிரி மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் டூ ரியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரெண்டுமே ரியல் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அதாவது எஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இதை வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டூ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நான் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அதே மாதிரி கோஷியன் கோஷியன் டிவிஷன் ரூல் ஸோ இது எஃப் பை ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறத எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதலாம் எப்பயுமே நம்ம ஃப்ராக்ஷன் எழுதுனா கீழே இருக்க டினாமினேட்டர் ஜீரோக்கு ஈக்வேட் ஆக ஜீரோ ஆகக்கூடாது ஸோ அதனால ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோங்கிற கண்டிஷனை நம்ம செக் பண்ணி கண்டிப்பாக எழுதணும் ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் ஸோ இந்த அல்ஜிப்ரா யூஸ் பண்ணி இங்கே சம் பார்க்கலாம் லைட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் நம்மளை வந்து எஃப் ப்ளஸ் ஜி எஃப் மைனஸ் ஜி எஃப் இன்டூ ஜி எஃப் பை ஜி இது எல்லாத்தையும் நம்மளை ஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம எஃப் ப்ளஸ் ஜி ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ரெண்டும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டைரெக்டாக நம்ம எழுதிட்டோம் எஃப் மைனஸ் ஜி அப்படின்னா சப்ராக் பண்ணோம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு அந்த மைனஸ் உள்ளே போனால் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓகே தென் எஃப் இன்டூ ஜினா மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு டூ எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கிது அதே மாதிரி அடுத்து டிவிஷன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ நான் எப்பயுமே சொன்னேன் ஃப்ராக்ஷனாக இருந்தால் டினாமினேட்டர் ஜீரோ ஆகக்கூடாதுன்ட்டு அப்போ இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ என்ன நம்ம ஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ இதை நான் ஜீரோ கீக்வேட் பண்ணேன் அதாவது டினாமினேட்டர் வேல்யூவை ஜீரோ கீக்வேட் பண்ணால் எனக்கு எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஆஃப்னு கிடைக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஏன்னா இங்கே எக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு ஜீரோ ஆகிடும் மற்ற வேல்யூக்கெலாம் அதுக்கு ஜீரோ ஆகாது ஸோ அதனால இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணி நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் த டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரியல் ஃபங்க்ஷன் ஸோ டொமைனும் ரேஞ்சும் நான் செக் பண்ணும் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மாட் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அனதர் கொஸ்டின் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நைன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ரியல் நம்பர்ஸ் ஓகே ஏன்னா ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ரியல் நம்பராக நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ இங்கே எக்ஸுக்கு நான் என் என்ன வேல்யூ வேணால் போடலாம் ஆல் ரியல் வேல்யூஸ் எனக்கு வந்து இது பாசிபிள் இல்லையா வெளியில் வர்றது தான் வந்து எனக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ இங்கே டொமைன் வந்து என்னவாக இருக்கும்னா எக்ஸுக்கு நான் போடுற வேல்யூ வந்து டொமைன் ஸோ டொமைன் வந்து செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் இப்போ நான் இங்கே வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ போட்டால் கூட மாடு எடுக்கும்போது அது பாசிட்டிவ் ஆகிடும் ஆனால் எனக்கு வெளியில் நெகட்டிவ் இருக்கு ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன வேல்யூ வந்தாலுமே அதுக்கு நான் மாடு எடுக்கும்போது பாசிட்டிவ் பட் வெளியில் நெகட்டிவ் இருக்கிறதுனால இங்கே எல்லா வேல்யூமே எனக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ ரேஞ்ச் வந்து எனக்கு என்னென்னா செட் ஆஃப் ஆல் நெகட்டிவ் 